Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lá aqui com muito prazer, com muita satisfação. Vamos para o nosso super, nosso grande curso de licitações, principalmente a nova lei de licitações consagrada pela lei 14.133 de 2021. Cara, papo reto com vocês, cara. Você quer aprender este assunto para concurso de forma definitiva? Cara, é assim, cara, é desse jeito, cara, artigo por artigo, cara, artigo por artigo, comentando, tem que ter uma, uma regularidade de estudos, né? É, são várias aulas, são dezenas de aulas aí para o nosso curso de licitação, então eu sugiro, convido você a estar tá estudando aí, todo dia vai lá, assiste um vídeo, coloca no módulo rápido, cara, no módulo rápido, um, dois vídeos, um, dois vídeos, que logo, logo você consegue encerrar esse assunto. Depois que você tiver uma noção grande, né? Da, da lei de caba rabo, cara, pronto, cara, é só exercícios, cara, é exercícios e fazer revisão e, claro, fazendo as suas anotações no caderninho. Então, lá, princípios, né? É, princípios, né? Tivemos muitas alterações em relação a 8.666, só para vocês terem uma ideia, nós temos 13 novos princípios, né? Nós temos aí 13 novos princípios, é, 13 novos princípios é, que a lei trouxe, né, para... Para a gente aqui, ó, novos princípios, né? Por exemplo, né? Ó, do interesse público, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, inclusive é o princípio que está sendo mais cobrado da segregação das funções, motivação, segurança jurídica, razoabilidade, é, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. Então, esses três princípios foram princípios inovadores que a nova lei de licitação trouxe. E aí, professor? Cara, vamos lá, caderninho, coloca aí a aula de princípios, né? Sem colocar o seguinte, a nova lei, primeiro asterisco, né? Acrescentou 13 novos princípios à lei de licitações né? e contratos administrativos. Então, tem que saber, cara. Né? Aí, o que, que acontece? Você tem que saber esse cara aí, porque pode ter uma questão no comando seguinte. Dentro das opções abaixo, informe um princípio inovador trazido pela lei 14.133. Ponto. Está lá. Você vai ter que saber. Tá? Então, você tem que estudar de forma correta. Então, está lá. Então, são 13 princípios. Esses 13 princípios aí são princípios aí novos, né? E aí, professor? Aí nós temos aí um bloco, né? Que eu chamo de primeiro bloco, que é o LIMP, né? É o bloco aqui, ó, o LIMP, né? Esse bloco do LIMP aqui é o, claro, é o CAPT do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Então, ó, na aplicação desta lei serão observados os princípios, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? Então, o primeiro bloco, bloco, né? Então, esses aí são princípios da administração pública como um todo, né? E aí, professor? Aí nós temos os princípios da lei anterior, que é da probidade administrativa, da igualdade, da vinculação ao digital, julgamento objetivo. Tá? Então, esses são princípios específicos da lei 8.112 que foram confirmados na nova lei. Então, você tem que entender esses três blocos. Né? Bloco 1, um, bloco constitucional, que é o LIMP. Bloco 2, os princípios da Lei 8.666. E, finalmente, os 13 princípios novos aí, que são princípios, da, é, são princípios é, da nova lei de licitação. Vamos ler esse dispositivo aqui e depois a gente vai explicar cada um dos princípios. Na aplicação desta lei serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, do interesse público, da propriedade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da serenidade, celeridade, da economicidade e do desenvolvimento sustentável. Assim como as disposições da LIMPID, né? da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Né? A Lei, lei Decreto-Lei 4.657. Né? Então, aí tá, nós vamos considerar também algumas leis aí da LIMPID. Né? Bacana? Então, esses são os princípios. E agora? Agora a gente vai estudar, fazer alguns exercícios aí. Né? Bloco 1. Um, né? Bloco 1. Um, 
princípios da administração pública. Né? O que é legalidade? Legalidade significa dizer que o instrumento licitatório tem que seguir 100% a lei, não pode inventar moda. Né? Aí, ó, legalidade, né? Impessoalidade. Impessoalidade é do agente, né? Eu sempre gosto de explicar o princípio da impessoalidade dizendo que o cara tem que ser profissional, não pode atender nem A nem B, ele tem que ser justo, tem que ser profissional. Moralidade, né? Tanta moralidade administrativa quanto a moralidade a moral comum, né? Tem que ter moral, princípio de ética, princípio de honra, né? Princípio de honestidade, a moralidade. Publicidade. Os atos públicos, os atos da administração pública são públicos, né? Ou seja, então, claro que a licitação ela tem, que ter, ela tem que ser publicada. Por quê? Porque, é, porque a administração pública, gente, o patrão da administração pública é o povo. E o povo tem que saber o que está acontecendo. Então, tem que ser, os atos são publicados. Né? E, finalmente, eficiência. Eficiência aqui é uma racionalidade. Né? É fazer mais com menos e fazer as coisas certas. Né? Uma questão de tempo também. Inclusive, esse princípio da eficiência é um princípio que foi incluso na Constituição através da emenda número 19, lá de 98. Então, esse aqui é o primeiro bloco de princípios que eu não vou explicar é, com mais detalhes. Professor, já caiu? Caiu. Olha só. Banca do CESP, PC Alagoas, 2021, para o cargo de investigador. Né? Vamos ler. Vamos ler esse cara aqui. Olha o tamanho do comando da questão. né? É, determinado órgão público pretendendo contratar a empresa para prestação de serviços de publicidade, publicou o edital de licitação da modalidade leilão, prevendo que as interessadas deveriam apresentar comprovante de funcionamento regular de, no mínimo, três anos. Não concordando com o edital, a autoridade competente desconsiderou o procedimento licitatório e realizou a contratação direta por inexigibilidade de licitação de uma empresa que tinha apenas seis meses de funcionamento, cujo proprietário era um dos seus primos. Tá? A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. A contratação da empresa do primo configura violação ao princípio da sustentabilidade? que significa que o administrador deve observar critérios objetivos para o julgamento das propostas. Né? Então, o que, que acontece? Vamos lá. O comando da questão aqui trouxe um, um caso aqui. Né? O que, que acontece? Que o prefeito, né? foi o prefeito que colocou, vamos lá, né? que é um dos seus primos, né? cujo proprietário é um dos seus primos. Né? Vamos lá, determinado órgão público, ao contratar a empresa de prestação, né? não concordando com o edital, autoridade competente. Então, a autoridade competente, vou pegar aqui o canetão vermelho, que está com uma cor mais forte, para ficar mais fácil para vocês aí. Ó. Ó, ó, a autoridade competente né? contratou o seu primo por inexigibilidade, cara. Né? O que, que acontece aqui? Né? Ó, o que está que acontecendo aqui? Cara, foi publicado, aí ele fala... ó. A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. A contratação da empresa do primo configura violação ao princípio da sustentabilidade? Não. Nada a ver. Isso aqui está indo contra o princípio do quê? O princípio da impessoalidade. O que, que acontece? A decisão da autoridade competente foi pessoal. Tá? pessoal, entendeu? Contratou lá por inexigibilidade, né? houve uma inexigibilidade, uma das formas aí de dispensa de licitação, a contratação do seu primo. Né? Logo, a alternativa está errada. Né? Então, você tem que entender os princípios. Né? Bacana? Então, gabarito, errado. Questão fácil. Né? Ah, professor, nós estamos no começo do curso, eu não sei ainda as modalidades. Calma, tudo na sua hora. Né? Então, gabarito, errado. Aluno lá que acerta isso de forma... É muito tranquila, né? Então vamos continuar. Princípios, princípio do interesse público, né? Eu já vou bater um ESC aqui, já vou consertar esse cara aqui, ó. ó. É princípio, né? Princípio do interesse público, né? Cara, interesse público significa dizer que o processo licitatório, antes de mais nada, tem que atender o interesse da coletividade, o interesse público. Não pode, interesse, não pode atender... É, não é para atender interesses individuais. Né? Então, o interesse, o interesse público deve ser compreendido como interesse coletivo da comunidade, do povo. E, por isso, o interesse público não se confunde com os interesses de um lado, do governo ou do governante, 
ou de uma pessoa específica. Então, o que acontece? Interesse público. Então, o processo licitatório sempre deve visar o interesse público. O interesse público, inclusive, é o quê? É um princípio novo trazido pela nova lei de licitação. Princípio da segurança jurídica, né? Princípio da segurança jurídica. O que, que acontece? Cara, eu vou participar. Tá? Eu vou participar da, de uma licitação. O que, que acontece? Cara, mudaram as regras do jogo. Quando muda as regras do jogo sem muito critério, o que, que acontece? Gera insegurança jurídica para ambas as partes, tanto para quem participa quanto para a própria administração. Uma das formas de garantir é, o, o princípio da segurança jurídica é o quê? É garantindo o direito adquirido, a coisa julgada, tá? a coisa julgada, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito. Inclusive, isso não há Constituição, né? que deve preservar. Então, o princípio da segurança jurídica relaciona-se com a ideia da estabilidade das relações humanas. E não por acaso veda retrocessos atinentes ao direito adquirido do ato jurídico perfeito, a coisa julgada, aplicando-se princípios das licitações e as contratações públicas, pode se exemplificar, ilustrando que, em um certame impugnado judicialmente e declarado regular, por sentença transitada e julgado, não pode ser posteriormente questionado por conta de simples mudança de jurisprudência. Né? Então, a segurança jurídica. É muito importante esse princípio. Ou seja, isso aqui é um recado para aqueles que vão participar. Ó, vem participar, porque nós temos como princípio aqui, desse, não só desse processo de licitação, mas aqui do povo brasileiro, a segurança jurídica. Né? Fazer cumprir as regras, fazer cumprir as leis. Né? Próximo princípio. Princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade, eles andam juntos. Esses princípios não são novos na administração pública. Esses princípios, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, são princípios que já existentes, na onde? Lá na lei 9.784 de 99, que é a lei, o que? A lei do processo administrativo. Então, na lei do processo administrativo, ou seja, os atos públicos, né? Os atos públicos, do agente que vai editar os atos públicos, você tem que meditar esses atos públicos de acordo com a razoabilidade. Professor, o que é a razoabilidade? É a harmonia do homem médio comum. Tá? Então, quando vai tomar uma decisão, ele toma uma decisão razoável, ou seja, a decisão que mais estatisticamente deve ser aplicada naquele momento. Isso é a razoabilidade. Isso é o princípio da razoabilidade. A produção de atos públicos conforme a razão, equilibrados, moderados, harmônicos. Na licitação pública, a exigência de apresentação de documento em duplicidade é considerada desarrazoada. Né? Ah, por quê? Porque já apresentou uma vez, e além disso, se vai apresentar outro documento, você está ferindo o princípio da economicidade também. Então, os atos públicos têm que ser razoáveis. Bacana, né? Ok. Tem que ser totados por razoável. E a proporcionalidade? Anda junto com a razoabilidade. Se a falta do cara é gravíssima, a pena tem que ser quanto mais grave possível. Se o ato do cara foi de baixo potencial ofensivo, significa dizer que a pena tem que ser de baixo potencial ofensivo. Ou seja, é proporção. Então, vai ser proporcional com os efeitos da ação. Isso que é proporcionalidade exige do intérprete mais do que a aferição sobre a mera razoabilidade de um determinado ato jurídico. Para averiguar se um ato é ou não proporcional, a doutrina e jurisprudência desenvolveram três critérios básicos. Né? A análise sobre a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito do ato jurídico analisado. Então, a proporcionalidade é exatamente isso. Ele tem que ser proporcional a determinada situação. Tá? Ok? Então vamos lá, né? Tem que ser proporcional. Não pode ser de forma desproporcional. Por quê? Porque se for de forma desproporcional, gera o quê? Gera injustiça. Não é justo, né? O cara vai estar sendo punido, por exemplo, por algo muito superior do que ele fez, né? Próximo princípio: o princípio da igualdade. Esse princípio da igualdade já estava consagrado na Lei 8.112. Igualdade, igualdade, ou seja, todos que participam da licitação têm que ter 
a mesma condição, tem que ter critérios iguais, tá certo? Critérios iguais, justamente isso. Por quê? Porque a licitação tem que ser justa. E se você der critérios desiguais, o que, que vai acontecer? A licitação não estará justa, né? Critérios da igualdade. Então, vamos lá. Nas licitações públicas, a igualdade significa tratar todos os licitantes da mesma forma, concedendo-lhes oportunidades exatamente iguais. Por exemplo, se um licitante for concedida a dilação de prazo para apresentação de uma proposta de trabalho ou para recorrer de uma decisão administrativa, o mesmo prazo, o mesmo tratamento, precisa necessariamente ser oportunizado a todos os outros licitantes sob pena de afronta à igualdade. Mais do que justo. Então, a licitação ela tem que ter a igualdade, a justiça. Né? Então, esse é o outro princípio aí da igualdade. Vamos para o próximo princípio da licitação. Né? Princípio da competitividade. Novo também. Né? Competitividade. O que, que acontece? Cara, qual que é o objetivo? Por que, que a administração ela, ela vai licitar? Um dos objetivos da licitação. Cara... Um dos objetivos da licitação é selecionar a proposta mais vantajosa. E como que ela vai, ser, vai, ela vai conseguir selecionar a proposta mais vantajosa? Vai conseguir selecionar a proposta mais vantajosa, quanto mais com pessoas participando do certame, melhor. Não é isso? Porque então ali vai ser a racionalidade econômica. Como tem muita gente querendo ali ser fornecedor do governo... Então, o que, que acontece? Vai gerar competitividade e vai ter a proposta mais vantajosa, aí, mais satisfatória para a administração pública. É a própria natureza das, das, das licitações públicas, que é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Quanto mais propostas houver, maior a competitividade instalada e, consequência, maior a chance de seleção de uma proposta satisfatória. Então, princípio da competitividade. Né? Eu, assim como eu sou administrador, todo mundo sabe, mas também é, eu sou advogado, fico já pensando ali nas defesas, né? ou, ou, ou editando ali um parecer jurídico, né, cara? Ó, competitividade. Né? Então, um dos princípios é a competitividade. Professor, outro, né? e aí que você vai perceber o seguinte, no outro correr desse nosso curso, né, que não é uma aula, é um curso de licitações que a gente vai trabalhar. Né? A minha proposta aqui, gente, é a gente trabalhar artigo por artigo da licitação. Em detalhes, com profundidade, para que você tenha uma compreensão. Em vários momentos eu percebo que a nova lei de licitação se preocupou muito com a rapidez do processo. Se preocupou tanto com a rapidez do processo que ele trouxe outro princípio inédito que é o princípio da celeridade. Né? Celeridade. Visa de dinamizar o trâmite do certo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso curso aqui da La Concursos. É um curso 100% focado no concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o cargo de assistente em administração. Cara, um curso muito competitivo, que eu tenho certeza, certeza absoluta, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, prestar bastante atenção, você vai ter reais chances de aprovação. O que você estuda vai ser aquilo que vai ser cobrado na prova. Professor, quanto custa, professor, o restante dessa videoaula e muito mais, né? Você apenas R$ 39,90, R$ 39,90 você vai ter esse curso aí, que vai ser um divisor de águas né, para o cargo de assistente em administração, de acordo com o edital 491. Dá tempo de estudar? Sim. Curso 100% EAD, nós temos uma metodologia, o nosso site não joga somente as aulas para vocês, nós orientamos que os alunos estudam via o personal coach, que é o cronograma na qual eu produzo esse cronograma para vocês. Pessoalmente, eu faço aqui o pedagógico da La Concurso para fazer a diferença. Bacana? Gostou? Tem um link aqui embaixo. Clique nesse link, vem estudar com a gente para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.